桃子，桃子，哎，看什么呢？啊，没什么。对了，强子，你说咱妈这怎么还不起来啊？啊，可能是咱妈前几天太累了，她想多睡会儿，就让她睡吧。强子，你说昨天咱们结婚的时候，咱妈都不在，这今天早上还不起，我等着给她敬茶呢。不用敬茶，咱俩都结婚了，我们是一家人，妈也不会在意这些规矩的。那不行，这是我作为儿媳妇啊应该做的。再说了，妈不起来，她会不会出什么问题啊？没什么问题，你别想这么多。咱妈就想睡会懒觉。那可是……别可是了，那个这节课到饭点了，我就给你做饭吧。那个等会儿妈醒了，我给她说一声，就不用经常了啊。那那好吧。哎，那我去做饭了。哎。喜欢出来呀、啊，这吃饭什么的都是你送过去。这行了，你就别想了。我告诉你啊，没什么事啊，你也不要乱进咱妈的房间。这咱妈她喜欢安静。这那也不行啊！你说说，这结婚都一个月了，我还从来没有见过咱妈呢。你说这说出去，人家不笑话我吗？咱们俩过好咱们的就行了。行了，桃子，别提这个了。那不行，你啊，让我见见妈，把门打开。妈没什么事，你见她干什么呀？说不定她现在在房间里睡觉呢，万一打扰到她怎么办呀？这怎么可能打扰她呀？哎，行了行了，你听我的没错，咱妈她的脾气不太好，万一打扰到她了，她该骂我了。这，强子，你是不是有什么事瞒着我呀？没有啊，我能有什么事瞒着你啊？呃，对了，家里好像没菜了，我去买菜。这。怎么回事啊？桃子在家啊？哎，翠花姨，你来了，坐。是，今天没事了。我呀，来跟你说说话。翠花姨，你看，我都嫁过来一个月了，还没见过你呢。这段时间在家看孙子呢，也没时间出来。正好今天我儿媳妇放假了，她在家看孩子呢，我再抽出时间来陪你说说话。行，翠花姨，以后啊，你要常来和我说话。在这边我也没有认识的人，行行行，真没想到桃子你也能嫁到这个村里。是啊，翠花姨，我也没想到。桃子，你看看，你这结婚一个多月了，这是个习惯吧？翠花姨，有挺好的。啊，习惯就好。这强子对你怎么样呀、啊？强子对我好，好就行。这姨啊，也就放心了。哎，对了，翠花姨，我问你个事儿。什么事儿？你说。是这样的，翠花姨。你来这个村啊，也那么多年了，你对强子家也应该了解吧？这对他家我还真不了解。年轻的时候忙，这年龄大了，在家看孙子呢。这要不是你嫁过来，这姨啊，还不来他们家呢。哦，这样啊。你看，自从我结了婚，这我婆婆啊也不出屋，我一次都没见过。这我一和强子说，强子啊，就给我，就找各种理由搪塞过去。这我也不知道怎么回事，姨啊，这你知道吗？这，那强子没跟你说过什么呀？强子没说，这强子要是告诉我了，我也不问你了。这既然强子啊不告诉你，那是有他的理由，你啊就别问了。只要强子对你好，不就行了吗？管那么多事干什么呀？可是这，行了，咱们啊不说这事了，由你和强子啊好好过日子。有时间了，去一家玩。行，我知道姨。哎，对了，姨，你来那么长时间了，我还没倒水呢，我给你倒杯水去。那行，哎。姨，我说让你吃过饭再走，强子不去买菜了吗？吃什么饭呀、啊？咱们离那不近。哎，对了，呃，桃子，你别动了，我走了啊。嗯，那行吧，陈华姨，那你走吧。有时间去一家玩啊？行，我知道了。这怎么回事啊？总感觉哪个地方不对劲儿。这一提起强子他妈，这都回避。这到底怎么回事？不行
，我得去看看。走的时候，窗帘忘拉了，我去看看。这，这怎么回事？喂，桃子，怎么了？我正买个菜呢，非要让我回来。我都看到了，这妈怎么回事？你看到了，你看到什么了？我不是跟你说了吗？没什么事，你别进妈房间。我没有进妈的房间，我从外边窗户看到，这妈一身血，还用铁链子拴着。强子，我没想到你还这么虐待老人呀、啊！那可是你亲妈，你还是人吗？你那样对她？行了，桃子，你听我跟你解释。解释什么呀？别跟我解释，你这个人渣！我现在就报警抓你！你看什么呀？别报警！我这么做是有原因的。什么原因呀？我也不想那样。可是，我妈她精神上面出了问题。精神出了问题？你给我说清楚，怎么回事？自从我爸去世了以后，我妈精神上面慢慢的就出了问题，后来越来越严重了。我妈她不但会咬别人，而且有时候还会伤到自己。我没办法了，只能用铁链子拴住他。你看他身上的血，那就是他自己弄的，我不得已才只能这样做了。这，强子，这妈生病了，为什么不去医院啊？去医院看了，可是医院也没有什么好的办法，只能定期吃药。那你也不能这样对他，这也不是办法。你怎么不早告诉我呀？我那不是怕你嫌弃我吗？毕竟我们家的条件本来就不好。你再知道我有一个这样的妈，到时候你再不愿意嫁给我，强子，你怎么能这样想我呢？我是什么人，你还不了解啊？桃子，那你的意思是你不嫌弃我吗？这嫌弃什么呀？咱们结了婚就是一家人，这你妈也是我妈。桃子，谢谢你啊，我本来没敢告诉你，就是怕吓到你，没想到你不但不嫌弃，还这么理解我，你真是好媳妇。行了，强子，别说了，这妈这样也不是办法呀。咱们还是把妈送医院去，再给她看看病。你说的也是，这都好几个月没去医院复查了。那行，什么都别说了，咱们啊，赶紧把妈送医院去。行，走吧，走。